लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव अराइव एट गोरखपुर एयरपोर्ट थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस गोरखपुर एयरपोर्ट इज अ डिफेंस एयरपोर्ट एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड दिव्य और सज्जनों गोरखपुर एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है हमें आपकी सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद गोरखपुर एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट है यहाँ सुरक्षा नियमों के तहत तस्वीरें लेना सख्त मना है और उसमें पहले ये था कि जो नाइन कंट्रीज से आते हैं एक मैसेज आ गई है देखना उसको डॉक्टर द्विवेदी एयरपोर्ट से मुझे एक मैसेज आई है जिसमें सचिन शर्मा जी बीजिंग चाइना से आए हुए हैं मैं उनका मोबाइल नंबर वगैरह इसमें है मैं ये मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप इसे जरा चेक करवा लीजिए जो एयरपोर्ट पर भी टीम हम लोग की है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं श्योर हम भी देख लेते हैं ठीक बात फ्लाइट नंबर टी के सेवन सेवन एट फोर से आए हुए यात्री मिस्टर सचिन शर्मा हमारे कस्टमर सपोर्ट डेस्क पर रिपोर्ट करें धन्यवाद फ्लाइट नंबर टी के सेवन सेवन एट फोर से आए हुए यात्री मिस्टर सचिन शर्मा हमारे कस्टमर सपोर्ट डेस्क पर रिपोर्ट सचिन शर्मा आप सचिन शर्मा हैं सर जो लोग भी विदेश से आ रहे हैं उनका एक चेकअप होना है आप प्लीज मेरे साथ आइए मिस्टर सचिन हमारी टीम ने आपकी स्क्रीनिंग कर ली है बाकी के जांच जिला अस्पताल में होने हैं आप अपने घर वालों को वहीं बुला लीजिए हाँ पापा मैं लैंड कर गया हूँ और कुछ प्रोटोकॉल के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है हाँ सब ठीक है आप लोग वहीं आ जाइए हाँ हाँ आप लोग वहीं आ जाइए सचिन जी आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा पूरी दुनिया आजकल उससे परेशान है और इस संबंध में डब्ल्यू ने कुछ गाइडलाइन दी है जिसके तहत विदेश से आने वाले हर नागरिक को और स्पेशली तब जब वो चाइना से आया हो हमें चौदह दिन तक उसे क्वारंटाइन में रखना पड़ता है और इन गाइडलाइन के तहत हम आपको चौदह दिन अपने यहाँ एडमिट रखेंगे आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी केवल ये है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा हट के एक अलग वार्ड में रहेंगे अभी तक आपने बहुत अच्छा कॉपरेट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी कॉपरेट करेंगे हम रुकिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग सचिन शर्मा जी से मिलना है भैया पहले डॉक्टर साहब से मिलिए कहाँ बैठे डॉक्टर साहब इधर बैठे कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे और इस समय इतने दिशा निर्देश आ रहे हैं कि विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसमें सिम्टम के आधार पर हमको निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि आपका बेटा सचिन चीन से आया है और चीन में सबसे पहले बीमारी हुई थी तो हमको उसे चौदह दिन के लिए अपने यहाँ एडमिट करना पड़ा सर हम अपने लड़के से मिलना चाहते हैं देखिए मिलना तो संभव नहीं है भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हम आपको मिलने नहीं दे सकते बाकी यदि आप विशेष जानकारी चाहते हो तो यहाँ के सी एम साहब से मिल लीजिए नमस्कार सर मेरा बेटा दो साल बाद आज ही चाइना से आया है देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है तुरंत पता नहीं क्या बात है कि डॉक्टर साहब उसको चौदह दिन के लिए आइसोलेशन में रखने के लिए कह रहे हैं देखिए आपके बेटे को जो हमारे डॉक्टर ने चेक करने के बाद आइसोलेशन में रखा है तो आपको ये पता है कि नई बीमारी कोरोना वायरस फैला हुआ है और चाइना से ही फैला है और आपका बेटा चाइना से आया है इसलिए ये मैंडेटरी है कि हम उसको चौदह दिन वॉच में रखेंगे और वो बड़े आराम से रहेगा क्योंकि वो आपके लिए भी आपके परिवार के लिए भी और जनमानस के लिए भी फ़ायदेमंद है कि उसमें अगर कोई कीटाणु है तो औरों तक ना जाएं तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं हम चौदह दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद बच्चे को आपको दें सर मेरा बेटा जाँच करा कर, घर पर भी तो आइसोलेशन में रह सकता है
देखिए आपके बेटे को क्वारंटाइन इसलिए किया गया है कि दो तरह का क्वारंटाइन होता है एक हॉस्पिटल क्वारंटाइन है एक होम क्वारंटाइन है हॉस्पिटल क्वारंटाइन हम विश्व के सात देशों से आने वाले लोगों को करते हैं उसमें चाइना भी एक देश है और आपका बेटा बीजिंग चाइना से आया है इसलिए हमें उसे क्वारंटाइन करना पड़ रहा है आप बिल्कुल परेशान ना हो सर आइसोलेशन वार्ड में तो उसको बहुत दिक्कत होगी पता नहीं सब जरूरी सुविधाएँ उसको मिल पाएगी या नहीं देखिए हमारे आइसोलेशन वार्ड में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं चिकित्सकीय देखरेख हो रही है हम भोजन देते हैं वहाँ अलग वॉशरूम है अलग टॉयलेट है इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए किसी भी तरह की वहाँ दिक्कत नहीं होने पाएगी आपके पेशेंट को ऐसे में सर जो स्टाफ उनकी देखभाल कर रहे हैं उनको भी तो ये बीमारी हो सकती है देखिए हमारी स्टाफ जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्टेड वे में वहाँ भेजते हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं बीमारी मरीज से उनको भी पकड़ सकती है लेकिन हम उन्हें प्रोटेक्टेड वे में भेजते हैं वो पूरे गाउन पहनती हैं मास्क पहनती हैं एन नाइन्टी फाइव मास्क पहनती हैं चश्मा पहनती हैं जूते पहनती हैं ग्लव्स पहनती और इसको पहन के जब जाके मरीज़ की ये सेवा शुश्रूषा करती हैं तो बहुत ही कम चांस होता है कि उनको बीमारी लगे इसलिए उनको प्रोटेक्टेड वे में भेजा जाता है सर ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो आम जनता अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है आम जनता को इससे बचने के लिए बार बार हाथ धोना चाहिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए तो बचाव हो सकता है इतनी गंभीर होने के बावजूद भी सर क्या मास्क सबको लगाना ज़रूरी है मास्क लगाना आम व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है लेकिन जो बीमार हैं उन्हें लगाना है जो उनके संपर्क में हैं उन्हें लगाना है और जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उनके साथ उन्हें लगाना आवश्यक है सैनिटाइज़र तो सर बहुत महंगा होगा तो ऐसे में हम लोग क्या करें सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं है आप साबुन पानी से हाथ धोइए वो बेस्ट है सर लेकिन साबुन से हाथ तो हम लोग धोते ही रहते हैं हाथ धोने का एक विशेष तरीका होता है जिसमें हम लोग छः एक्शन करते हैं और उसको सुमन के के नाम से याद रखते हैं मैं आपको करके बताता हूँ ये सीधा ये उल्टा दोनों तरफ इसको इसको ये मुट्ठी बांध के एक तरफ यों फिर एक तरफ यों ये अंगूठा ऐसे और ऐसे और फिर नाखून आपके नाखून बड़े गंदे होते हैं उनको यों और यों लास्ट में कलाई इस तरह से अगर हाथ धोते हैं और बार बार धोते हैं और ये प्रक्रिया हम बीस से पच्चीस सेकेंड हाथ धोने में करते हैं तो सही हाथ धोरा माना जाता है सर अभी आप बता रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो ये क्या होता है सर सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है जहाँ भी आप हों वहाँ एक दूसरे के बीच में एक मीटर की दूरी बना के खड़े हों चाहे लाइन में लगे हों चाहे कहीं गैदरिंग में हों कम से कम एक मीटर की दूरी बना के रखेंगे तो कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको नहीं लगे सर चौदह दिन बाद जब मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी होगी जब आपका बच्चा चौदह दिन बाद घर जाएगा तो आपको जो सावधानियाँ बताई गई हैं उस सावधानी से रहिएगा और हम लोग आपके बच्चे के और आपके कांटेक्ट में रहेंगे चौदह दिन तक और टोल फ्री नंबर भी है अगर इस तरह के किसी को सिम्टम बुखार खांसी या सांस फूलने के आते हैं तो आप वो टोल फ्री नंबर उनको भी दे सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर होगा एक इस पर कॉल कर सकते हैं या एक शून्य सात पाँच पे भी कॉल कर सकते हैं उस पर आपको समस्त जानकारी मुहैया कराई जाएगी आइए आइए पंडित जी बैठिए आइए सर आजकल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत वायरल हो रहा है कि मांसाहारी भोजन करने से ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि शराब पीने से ये बीमारी ठीक हो जा रही है पांडे जी बताइए देखिए इनका क्या सवाल है जवाब दीजिए देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें चल रही हैं लेकिन उस पर आप लोगों को बहुत ध्यान नहीं देना है उसमें देखना है कि मांस खाने से ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कोरोना वायरस फैलता है जो भी मांस आप लोग खाएं उसको अच्छे से पका के खाएं उससे कोई बीमारी नहीं फैलती है सिर्फ सोशल मीडिया की भ्रांतियाँ साथ ही साथ जो अल्कोहल पीने से आप कहते हैं कि आप उससे मर जाते हैं ऐसा भी नहीं है सिर्फ अभी आप लोगों को जो बताया गया कि हाथ धोना है बार बार दूरियाँ बना के रखी नहीं लोगों से उनका आप पालन करेंगे तो कोरोना वायरस से अब जो भी बीमारियां हो रही हैं समाज में उससे आप बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं जो घर पे अखबार देने वाले आते हैं जो घर पे मेड काम करती है दूध वाले आते हैं साफ सफाई वाले आती है तो सर उनसे हम कैसे बचेंगे ठीक है ऐसा है कि उनसे बचने की बहुत आवश्यकता नहीं है ये आवश्यक चीज़ें हैं वो आएँगे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर अखबार वाला आ रहा है 
तो उसके एकदम सट के उससे अखबार नहीं लेना है दूर से ही लेना है उससे अखबार और उसको भी प्रयास करिए कि हाथ अपना धोए हम भी हाथ धो लें मेड को भी देखिए कि जब आए तो हाथ धोए काम करने के बाद उपरांत फिर हाथ धोए और थोड़ी दूरियां उससे बनाए रखें जब वो काम करें तो एक मीटर की दूरी बनाए रखें साथ ही साथ अगर दूध लेने वाला भी आ रहा है तो वो भी आप बर्तन रख दीजिए दूध दे देगा उसके बाद फिर आप उसको उठा लीजिए दूरी बनाए रखें हाथ धोना उसको भी समझाएं अपने भी समझाएं सर सुने हैं कि गर्म पानी पीने से या गर्म पानी से नहाने पर और धूप में जाने से भी ये वायरस मर जा रहा है ये सब अफवाहें हैं इन पर ध्यान ना दें भारत सरकार और डब्ल्यू एच की गाइडलाइन के अनुसार जो कि बताया गया है वो हम आप करें हम गले ना मिलें हाथ ना मिलाएं नमस्कार करें सर हम लोग तो बहुत डर गए थे आपने बहुत बढ़िया समझा दिया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर थैंक यू मैं इस समय खड़ा हूँ जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के सामने सचिन शर्मा जो कि कुछ दिनों पहले चाइना से आए थे उनको एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन कर लिया गया था और इसी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था सचिन शर्मा अब स्वस्थ हो चुके हैं और आज डिस्चार्ज होने वाले हैं अब से थोड़े ही देर में सचिन शर्मा डिस्चार्ज होंगे आइए उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है कैसी तबीयत है सचिन शर्मा की सचिन सचिन सर सचिन सर सचिन सर सचिन सर आप यहाँ रुके सर सचिन सर एक सवाल सचिन सर 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 एक सवाल एक सवाल सचिन सर सचिन सर सिर्फ एक सवाल सचिन सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप जी बहुत घबराहट हो रही थी शुरू शुरू में कि बिना किसी बीमारी के आपको सबसे अलग रखा जाए लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व भर में ये जो महामारी फैली हुई है इसमें हम कुछ बातों का पालन करके खुद को और अन्य लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना नाम के इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश की सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है और हमें सुरक्षित रखने के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं कर रही है मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी जागरूक बने देश की सरकार का सहयोग करें और सुरक्षित रहें नमस्ते